Muy buenas noches, Judini, hola a los muchachos que están por aquí, a los amables televidentes. En la noche de hoy nos toca un tema de salud social, ya que la última vez tuvimos un tema de salud física. Yo no quiero empezar a hablar sin decir no a la violencia de género, no a la violencia contra la mujer. No existe razón alguna para que un hombre ejerza violencia contra una mujer. Motorista, pasolero, por la derecha no se rebasa. La derecha es para montar y desmontar pasajeros y para un vehículo estacionarse. No se rebasa ni entre un vehículo y otro. Aunque usted es un vehículo pequeño, usted quepa, no se hace, no se rebasa. Porque usted se convierte en un terrorista, buscando la muerte suya y la de complicarle la vida a mucha gente. Miren, de hoy, este mes, el mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer. Y yo voy a hablar de un cáncer, que es un cáncer, como hemos hablado, hemos estado en muchas actividades sobre el cáncer y de prevención de cáncer. Yo voy a hablar de otro cáncer, pero de un cáncer que tiene nuestra sociedad. La sociedad, yo no digo que solamente quizás es la dominicana, pero la sociedad de nosotros y sobre todo en la calle y sobre todo es el cáncer de la indisciplina, señores. Venimos con una indisciplina entre los tuétanos de los huesos. Parece que la estamos trayendo de la casa de que nacemos. Y el problema principal se está dando en el tránsito que estamos teniendo todos los días más caótico, todos los días más difícil. Y lo más, lo más triste de esto es que yo veo que las autoridades están cada vez más sin importarle las cosas. Todas las cosas pasan y se, ellos se van en denuncia. En el único país que yo veo que las autoridades denuncian es en este país. Yo veo que las autoridades estaban para actuar y actuar en represalia con la ley en la mano no para hacer denuncias, aquí se utiliza mucho eso. Y con el tránsito, señores, esto verdaderamente yo he llegado a, a momentos insospechados. En días pasados, cuando pasó lo de la lluvia de aquí de Moca, el tapón principal, ¿ustedes saben por qué era que se produce? Porque la gente no, ni siquiera lo sabe, y si lo saben no respetan el derecho a los demás. Tapaban, señores, las intersecciones, el vehículo, por, viendo que el de adelante está parado, que no puede circular, se, se metían y tapaban las intersecciones porque ellos querían seguir avanzando. Y a mí me tocó que braviando me le pude meter a uno adelante y le digo, pero aprenda a manejar, a usted no se puede meter si está tapando adelante. Y me voció más de 75 malas palabras. La mala palabra embarazaran, yo creo que había salido embarazado ese, esa noche de tantas cosas que me voció. Porque, y no solo le hizo eso, lo hicieron mucha gente. Porque se montan en un vehículo, señores, y no saben ni la más mínima noción de reglamentos de tránsito. Porque si usted va en un tapón y hay un tapón y el de adelante no ha podido circular, usted no puede tapar la intersección porque produce doble tapón. Eso está primero penado por la ley y segundo, usted tiene que respetar el derecho de los demás. Entonces, ese es un cáncer, es un cáncer de la indisciplina, de la impunidad y ese cáncer va a podrir y se va a corroer y va a comer a la sociedad dominicana. Va a llegar un momento que no vamos a poder salir a la calle es lo mismo que la gente no entiende todavía porque parece que salen a la calle y no saben manejar. Cuando usted llega a una intersección donde hay un semáforo y se dobla para los dos lados, usted tiene que dejar la derecha desocupada y pegarse lo más que se pueda a la línea del centro. No puede taparle al que va a doblar a la derecha ni puede meterse a esperar que el semáforo cambie del lado derecho. Eso está penado por la ley, penado por la ley. Lo triste de esto es que yo veo que los AME tuvieron que poner ahí en Juan Lopito una cadena de, de triángulos para, para lograr un poquito esto. Pero cuando ellos están parados ahí, la gente se mete a la derecha, tapona atrás y eso es como chivo sin ley sigue porque eso es para que usted lo agarre ese tipo y lo pare, lo detenga más adelante y le ponga una multa o haga lo que sea. Pero hay que, poner, hay que ponerle, no podemos seguir en la impunidad y ni en la vida como chivo sin ley. O sea, usted tiene que, lo que usted viola, si viola los reglamentos, usted tiene que ser castigado porque las sociedades se ríen por normas y leyes para poder vivir y coexistir entre los humanos. Porque si no, no se puede. Hasta los animales, señores, tienen sus reglas y sus normativas que no la pueden violar y no la violan. Y si usted se pone a ver las hormigas, no violan sus reglas. Si usted se pone a ver una manada de... de en África o de los elefantes, tienen sus reglas que no la violan porque es la única manera de vivir en colectividad y no podemos seguir en eso. Lo mismo que todavía hay gente que no sabe que a la derecha se doble en rojo, con precaución. Si usted está parado 
un semáforo a la derecha y no y usted pues no viene nada del otro lado, por el lado de, del frente, perpendicular a usted, usted puede doblar a la derecha y facilitar el tránsito que va a la derecha. Pero aquí hay gente que todavía le cambia el semáforo y se quedan a esperar el verde tapando toda la derecha del que viene detrás. Una parte porque no lo sabe y otra parte porque le importa un comino el derecho de los demás. Y por eso son las, las condiciones que tenemos hoy día. Y si esa indisciplina que nosotros tenemos sigue rampante como vamos, sin que haya castigo, castigo con la ley, sin eh, violarle los derechos a nadie, sin amedrentar a nadie, sin atropellar a nadie, porque no hay que hacerlo, solamente hay que cumplir la ley. Pero para hacer cumplir la ley tenemos que, hay que organizar el Estado, el Estado tiene que, tener, tiene que tener organización para que pueda cumplir la ley. Es decir, señores, y yo lo he dicho siempre a las autoridades, si viene la emancipación en un momento determinado que la gente se harta de las cosas, van a rodar cabeza y la mía no va a ser la primera, va a ser la de las autoridades, esas son las primeras que van a rodar. La guillotina de Luis XV y Luis XVI puede volver todavía. Eso, eso es, son ciclos, ¿eh? los tiempos son ciclos. Porque por eso es que el mejor libro de economía es el Viejo Testamento, que dice que son siete años de vaca flaca y siete años de vaca gorda. O sea, no duden ustedes que vuelvan las dictaduras en América Latina y en el mundo. Y eso sí les rompe la madre a la gente. Ahí sí no hay tutía. Ahí sí no se anda con averiguaciones. Y si perdemos esa libertad, ahí sí es que llegamos a Pénjamo, como dice el refrán. Es decir, que lo poco que tenemos de libertad y de democracia, como decía eh, el... Eh, el, el, el presidente de Uruguay, el otro día el expresidente de Uruguay, Mujica, Pepe Mujica, que decía que es verdad que la, la democracia tiene muchísimas imperfecciones y defectos, pero es el único hasta ahora donde podemos vivir más o menos con cierta libertad, porque cuando se cercene esa libertad y se le dé a la, a la gente, al antojo de una gente o de un equipo de gente nada más, entonces si la cosa es difícil. El miércoles que viene estaré por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites, pero ya en una entrega de salud física como corresponda. Buenas noches.